لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام والتحية والإكرام للبشير النذير السراج المنير الطور الطاهر الدر الفاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا بالقاسم محمد ولا عليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما على بقية الله في العالمين وخاطم عمة المعصومين الكحف لسين وغياس المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتسمين أرواحنا وأرواح العالمين لترى بمقدمه فدع جل الله تعالى فرجه الشريف واللانة الدائمة الباقية على عدائهم وقتلتهم وغاس بيقوقهم أجمعين أما بعد فقد قال الله لكيم في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولكن هبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكرها إليكم الكفر والفسوق والإسيان أولئك هم الراشدون صلوات جبر محمد رعال محمد اعزان گرامی آپ حضرات اس بات سے بقوفی واقف ہیں اور میرے خیال سے گزشتہ سال کی مجلسیں آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہوں گی اس سے امید ہے کہ آپ یقیناً بھول چکے ہوں گے گزشتہ سال آپ کی خدمت بھی یہ بات پیان کی تھی کہ ہدایت کے راستے کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے اور امام حسین کی مجلسیں ہدایت کا سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے کیونکہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اِنَّ الْحُسَيْنَ مِزْبَعُ الْحُدَى وَسْتَفِينَتُ النَّجَاتِ بے شیخ حسین چراغ ہدایت ہے اور کشتی نجات ہے تو امام حسین کیا تذکرہ ہے امام حسین کی مجلس یہ ہدایت کے راستے میں سب سے بڑا ذریعہ جس سے انسان ہدایت کے راستے پر آتا ہے اور یہ وہ پریٹ فارم ہے جو انسان کو بہت آسانی سے جنت تک پہنچا دیتا ہے لہذا ہدایت کے راستے کا سب سے بڑا دشمن شیطان کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ یہ کام کامیابی کے ساتھ ہو جائے اور لوگ جنت میں آسانی کے ساتھ چلے جائیں ہدایت میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب تک بات خلوص کے ساتھ ادا نہ کی جائے اس وقت تک ہدایت حاصل نہیں ہوتی یہ کوئی کروسین نہیں ہے کہ آپ کسی بیماری میں دے دیئے تو اثر ہو جائے گا 
کیونکہ ہدایت کا تعلق دل سے ہے اور دل تک بات اسی وقت پہنچے گی جب خلوص کے ساتھ ادا کی جائے کیونکہ جب دل سے نکلے گی تو دل تک پہنچے گی روایتوں میں یہ جملہ ملتا ہے کہ وہ بات جو زبان سے نکلتی ہے وہ صرف کانوں تک پہنچتی ہے جو دل سے نکلتی ہے وہ دلوں تک پہنچتی ہے اور بات جب تک دل سے نکلے اس وقت تک ہدایت کی توقع نہیں کی جا سکتی اور دل سے بات اسی وقت نکلے گی جب یہ بات خلوص کے ساتھ ادا کی جائے اور خلوص کی راہ میں سب سے بڑا دشمن ہے شیطان یہ کبھی بھی ہم کو دو رکعت نماز سکون سے پڑھنے نہیں دیتا یہ ہمیں یا مسلح پر آنے نہیں دیتا اور اگر مسلح پر آ جائیں تو دو رکعت نماز ہمیں سکون سے پڑھنے نہیں دیتا ہر طرح کے خیالات جو کبھی نہیں آتے وہ نماز میں ضرور آتے ہیں جو بات کسی وقت ذہن میں نہیں آتی وہ بات نماز میں ضرور آتی ہے اور اتنی تیزی کے ساتھ آتی ہے کہ انسان جاتا ہے جلدی جلدی نماز تمام کر دے مثلا کسی کا فون آنے والا ہے تو آپ نے کہا پانچ منٹ کا وقت ہے جلدی جلدی نماز تمام کر دو ورنہ فون چلا جائے گا شیطان نے نماز ہماری پانچ منٹ میں تمام کر دی اور ہم نماز تمام کر کے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں فون اب آئے اور تب آئے اور تب آئے اور تب آئے اور تب آئے اور آدھے گھنٹے تک فون نہیں آتا اگر ہم سکون سے نماز پڑھتے تو سات آٹھ منٹ میں پڑھ لیتے اور مستحبات کے ساتھ نماز پڑھ لیتے تسبیح بھی پڑھ لیتے دو چار دعا بھی پڑھ لیتے وقت زیادہ زیادہ دس منٹ لگتا لیکن اس نے ٹیلی فون کا ایسا بہانہ بنایا کہ ہم نے جلدی لی نماز تمام کر دی اور نظر ہماری سجدگاہ پہ تھی کان ہمارا ٹیلی فون کی گھنٹی پہ تھا لیکن ٹیلی فون کی گھنٹی نہیں بجی تو آپ نے دیکھا شیطان نے ہم کو بہکایا یا نہیں بہکایا یہ شیطان نے ہم کو نماز سے روکا یا نہیں روکا یا بہت سے محرلے میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سے کام تمام ہو جاتے ہیں آواز ہم بیٹھ کر کے کافی گپے لگاتے ہیں تو شیطان ہمیں بہکاتا نہیں بہکاتا تو جب شیطان ہر جگہ بہکا رہا ہے تو شیطان ہم کو یہاں بھی بہکائے گا اور ہم سے خلوص ہے نہیں ہے چھین لے گا مرحوم فیض کاشانی اللہ رحمت و رضوان نے ایک بات کہی ہے اور بڑے پتے کی بات کہی ہے بڑے عالم ہیں تو بات بھی بڑی کہی ہے انہوں نے کہہ لیں گے ہم جو عبادتیں انجام دیتے ہیں ان میں سے اکثر عبادتیں وہ جو ظاہر میں عبادت ہے باطن میں عادت ہے ہم جو کام انجام دیتے ہیں یہ ظاہر میں عبادت ہے باطن میں عادت ہے اور عادت چھوٹتی نہیں ہے میں ایک مثال دوں دیکھے عادت اور عبادت میں فرق کیا ہوتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلاۃ والسلام خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں طواف طواف مستحبی ہے 
इमाम खान काबा का इमाम के साथ आपके एक सहाबी भी तवाफ कर रहे हैं आप वाकई उस सहाबी की अजमत देखें उसकी खुशकस्मती देखें कि इमाम में मासूम के साथ तवाफ करने का मौका मिला है अगर आज हमें दो रकत नमाज इमाम में मासूम के साथ पढ़ने का मौका मिले तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी होगी अगर कोई आदमी तवाफ कर रहा हो और इमाम का दामन पकड़ के तवाफ कर रहा हो तो उसकी अजमतें क्या होंगी वो आदमी अपनी किस्मत पर नाश करेगा पर...